आज से लगभग 11 साल पहले तारीख 31 मई सन 2009 टाइम रात के दस बजकर तीस मिनट पर फ्रांस की एक फ्लाइट ए एफ ब्राजील के रियोडी जेनेरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्रांस जाने के लिए उड़ान भरती है जिसमें 216 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर के सदस्य थे इस फ्लाइट को फ्रांस पहुंचने में 10 घंटे का समय लगने वाला था अभी इस फ्लाइट 447 को आसमान में उड़ते हुए 3 घंटे हो चुके थे मगर अब जो होने वाला था यह सुनकर आपकी रूह काप जाएगी दरअसल यह फ्लाइट 447 समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रही थी समुद्र का कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ आरोप एरोप्लेन एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रेंज ऐसी बाहर चला जाता है क्यूँकी समुद्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा डार्क जोन में आता है जहाँ पर किसी भी ए से कनेक्ट करना और किसी तरह का सिग्नल मिलना असंभव रहता है यह फ्लाइट 447 का ब्राजील के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से भी संपर्क टूट जाता है इस प्लेन के पास के एक एयरपोर्ट सिनेगल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से भी संपर्क नहीं हो पाता है क्योंकि जिस एरिया में यह फ्लाइट 447 उड़ रहा था वहाँ ऐसी सिनेगल एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रेंज नहीं मिलती है समय बढ़ता जा रहा था और प्लेन के पायलट की दिल की धड़कन भी तेज होती जा रही थी लाख कोशिश करने के बाद और आधे घंटे की इंतजार करने के बाद जब फ्लाइट 447 से कनेक्टिविटी नहीं हो पाई तो सेनेगल एयर ट्रैफिक कंट्रोल की और भी टेंशन बढ़ गई। अब एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारी यह सोच में पड़ गए कि इस एरोप्लेन को आसमान खा गया या जमीन निकल गई। जब इस प्लेन का कुछ अता पता नहीं चला तो इस प्लेन 447 की लास्ट लोकेशन ट्रैक करके उस एरिया में फाइटर जेट प्लेन को भेजा गया ताकि यह पता लगाया जा सके की यह फ्लाइट फोर के साथ आखिर हुआ क्या जब फाइटर जेट प्लेन उस एरिया में पहुँचे और इस फ्लाइट फोर के बारे में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे तो सुबह होते होते उन्हें इस प्लेन के टुकड़े और मलबे दिखाई देना शुरू हो गए यानी कि यह एरोप्लेन बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से क्रैश हो चुका था वहीं दूसरी ओर फ्रांस में इस फ्लाइट के सभी पैसेंजर के रिलेटिव इस इंतजार में थे कि बस कुछ ही देर बाद हमारे अपने आने वाले है मगर उन्हें यह नहीं मालूम था की अब इनमें ऐसी कोई भी वापस नहीं आएगा इस एरोप्लेन के क्रैश होने की जाँच के लिए दो टीम बना दी गयी एक टीम एरोप्लेन के ब्लैक बॉक्स खोजने के लिए और दूसरी टीम सभी पैसेंजर की डेथ बॉडी समुद्र से निकालने के लिए यह खोजबीन समुद्र में 16 दिन तक कंटिन्यू चलती रही 16 दिन में सिर्फ 50 डेथ बॉडी ही मिल पाई जबकि इस फ्लाइट 447 में कुल 228 पैसेंजर सवार थे बहुत सी डेथ बॉडी पानी में बुरी तरीके से सड़ चुकी थी तो कुछ डेथ बॉडी को उनके कपड़े और गहनों से पहचाना गया और कुछ लोगों की डेथ बॉडी तो मिलना ही नसीब नहीं हुई वहीं दूसरी टीम को 16 दिनों की खोजबीन के बाद इस प्लेन का ब्लैक बॉक्स नहीं मिला अब इस दूसरी टीम के पास समुद्र की और गहराई तक जाने की कैपेसिटी नहीं थी इसके बाद इस ब्लैक बॉक्स को खोजने के लिए एक पनडुब्बी को इस काम में लगाया गया क्योंकि पनडुब्बी समुद्र के नीचे तह तक जा सकती है यह पनडुब्बी ब्लैक बॉक्स ऐसी निकलने वाले सिग्नल को ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी और यह पनडुब्बी जल्दी ऐसी जल्दी यह काम पूरा कर लेना चाहती थी क्यूँकी सोलह दिन हो चुके थे बस चौदह दिन और बाकी थे क्योंकि तीस दिन के बाद ब्लैक बॉक्स सिग्नल भेजना बंद कर देता है इस ब्लैक बॉक्स की खोजबीन एक साल तक इसी तरह चलती रही लगभग आठ हजार स्क्वायर मीटर का एरिया खोजबीन करने के बाद भी इस टीम को ब्लैक बॉक्स नहीं मिला जिसकी वजह से उनकी उम्मीदें भी खत्म होती जा रही थी इस घटना के तीन साल बाद फिर एक एडवांस डब्ल्यू एच ओ वाई टीम का गठन किया गया और इस टीम ने अपनी हाईटेक टेक्नोलॉजी की मदद से एक महीने के भीतर ही इस ब्लैक बॉक्स को खोज निकाला मानो यह किसी चमत्कार से कम नहीं था इस हाईटेक टेक्नोलॉजी की टीम ने रोबोटिक जैसे उपकरण समुद्र की तह में भेजे जो की समुद्र की तह को स्कैन कर सकते थे और इन रोबोट को पनडुब्बी में बैठ रिमोट कंट्रोल ऐसी ऑपरेट किया जा सकता था ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद अब बारी थी इस रहस्य ऐसी पर्दा उठा की कि आखिर यह प्लेन कैसे क्रैश हुआ ब्लैक बॉक्स की जानकारी सामने आने के बाद सभी इन्वेस्टिगेटर्स हैरान रह गए तो आखिर क्या निकला था इस ब्लैक बॉक्स में तो आइए अब शुरू करते हैं इस फ्लाइट 447 की केस स्टडी की अब हम शुरुआत करते हैं प्लेन 447 की तीन घंटे पहले की जब यह प्लेन ब्राजील के एयरपोर्ट ऐसी उड़ान भरता है उड़ान भरने के बाद ही इस प्लेन का ब्राजील एटीसी से संपर्क टूट जाता है एटीसी ने भी यही सोचा होगा कि शायद यह प्लेन हमारे रेन से बाहर हो गया फिर थोड़ी देर बाद आ ही जाएगा वहीं समुद्र के दूसरी ओर पेरिस की एटीसी भी इस फ्लाइट से संपर्क नहीं कर पा रही थी क्योंकि तो यह फ्लाइट पेरिस जा रही थी दरअसल यह एरोप्लेन समुद्र के ऊपर उड़ते हुए बादलों में प्रवेश कर चुका था यही नहीं यह एरोप्लेन ऊपर आसमान में बादलों के तूफान में अंदर ही बढ़ता चला गया हालाँकि एरोप्लेन में वेदर अडार होता है 
जो मौसम की रियल जानकारी देता है आपको बता दें यह वेदर अडार सिर्फ पायलट को जानकारी देता है यह एरोप्लेन को प्रोटेक्ट नहीं करता है अब आप यह समझ लीजिए कि यह एक एरोप्लेन है कोई सड़क पर चलती हुई कार नहीं कि जिसको जब चाह सामने खतरा नजर आया तो गाड़ी में बैक गियर डाला और गाड़ी को पीछे ले लिया अगर एक बार एरोप्लेन बादलों के अंदर चले गए तो इसे आसमान के बादलों का सामना करना ही पड़ता है और प्लेन को बादलों को चिरते हुए अपना सफर जारी रखना पड़ता है और दोस्तों यह कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं होता क्योंकि हर एरोप्लेन में इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी रहती है जिससे कि पायलट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती जिस तरह एरोप्लेन में और भी कई तरह के रडार होते हैं उसी तरह एरोप्लेन में एक वेदर रडार होता है और इस वेदर रडार में मौसम को बताने वाले सेंसर लगे होते हैं रडार में जो एंटीना रहता है वह मौसम की रेंज नाप कर एरोप्लेन के कम्प्यूटर आरोप शो करता रहता है जैसे एरोप्लेन ऐसी अभी इतनी दूरी पर मौसम खराब है वैसे फ्लाइट 447 के पायलट को पता चल गया था कि हम बादलों के अंदर प्रवेश करने वाले हैं और उस समय आप कुछ कर भी नहीं सकते जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह कोई गाड़ी और बाइक नहीं कि तुरंत ही वहीं से मोड़ लिया और वापस चले आए फ्लाइट 447 अब बादलों के अंदर उड़ रही थी और बादलों में होता है बहुत सारा पानी और यह पानी माइनस तीस ऐसी डिग्री में रहता है मगर इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं थी ऐसा अक्सर सभी प्लेनों के साथ होता है और उड़ते रहते अपना सफर पूरा करते हैं बस एक प्रॉब्लम थी इस एरोप्लेन का ए टी सी संपर्क नहीं था फ्लाइट 447 कुछ देर बाद बादलों में उड़ने के बाद पायलट को कुछ अजीब आवाज सुनाई देने लगी और यह आवाजें बर्फ के प्लेन से टकराने की थी लंबी दूरी की फ्लाइट होने की वजह से इस एरोप्लेन में तीन पायलट थे एरोप्लेन का मेन पायलट तीन घंटे की फ्लाइट उड़ाने के बाद प्लेन को ऑटो पायलट मोड में करके और इस प्लेन को उड़ाने की जिम्मेदारी असिस्टेंट पायलट को देकर थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए चला गया अब प्लेन का कंट्रोल बाकी के दो असिस्टेंट पायलट आरोप था प्लेन अभी ऑटो पायलट मोड में बादलों में बर्फ के बीच उड़ रहा था मगर एक प्रॉब्लम हो रही थी बादलों में जमी बर्फ एरोप्लेन से काफी तेज से टकरा रही थी जैसे कि जब कोई बारिश होती है तो जमीन पर ओले पड़ते हैं बादलों में जमी बर्फ एरोप्लेन में लगे सेंसर को जाम कर रही थी यानी कि फ्रीज कर रही थी अब सेंसर में बर्फ जमा हो जाएगी तो सेंसर काम नहीं करेंगे और वह सिग्नल एरोप्लेन में लगे कंप्यूटर को नहीं भेज पाएंगे और जब सिग्नल नहीं मिलेंगे तो प्लेन का ऑटो पायलट भी काम नहीं करेगा जैसा कि एरोप्लेन किस एंगल में उड़ रहा है किस दिशा में उड़ रहा है एरोप्लेन का नोज किस एंगल में है एरोप्लेन का अल्टीट्यूड क्या है इस तरह की और भी कई सारी जानकारियां सेंसर के माध्यम से पायलट को मिलती रहती हैं, क्योंकि ऑटो पायलट ऑटोमेटिक सिस्टम होता है और यह ऑटो पायलट सिस्टम प्लेन की कम्प्यूटर में इस तरह ऐसी से सेट होता है की जैसे कोई इंसानी पायलट प्लेन को उड़ा रहा हो मगर यह ऑटो पायलट तभी काम करेगा जब एरोप्लेन के बाहर लगे सभी सेंसर और सभी रडार काम करेंगे क्योंकि ऑटो पायलट की आंखें तो होती नहीं और यही कारण इस फ्लाइट 447 के साथ हुआ सेंसर के काम ना करने के कारण ऑटो पायलट मोड डिसंगेज हो गया जिसके कारण प्लेन लिफ्ट की ओर रोल करने लगा यानी घूमने लगा इसके बाद तुरंत ही एरोप्लेन के असिस्टेंट पायलट ने प्लेन को मैनुअल मोड में करके प्लेन का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया और इस फ्लाइट फोर को खुद उड़ाने लगा और प्लेन को सीधा करने के लिए साइड स्टिक को राइट की तरफ मोड़ दिया अब यह एरोप्लेन कभी लेफ्ट की तरफ घूम रहा था तो कभी राइट की तरफ घूम रहा था और इस प्लेन के असिस्टेंट पायलट इस प्लेन को सीधा करने की कोशिश में लगा हुआ था ताकि यह प्लेन सीधी दिशा में उड़े तीन चार मिनट तक इस प्लेन के साथ ऐसा ही होता रहा इसके बाद असिस्टेंट पायलट ने इस प्लेन के साथ बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी उसने एक बार साइड स्टिक को पीछे की तरफ खींच दिया जिसकी वजह ऐसी प्लेन का नोज ऊपर की ओर हो गया और यह प्लेन और ऊपर आसमान की तरफ जाने लगा वहाँ भी बादलों की तरफ और इस प्लेन का एंगल थर्टी डिग्री की तरफ घूम गया यानी यह एरोप्लेन बहुत ही ऊपर की तरफ तिरछा हो गया अब खतरा बहुत बड़ा होने वाला था प्लेन का नोज एंगल ऊपर होने की वजह से विंग्स में लिफ्ट होना बंद हो गया विंग्स का मतलब एरोप्लेन के जो पंख होते हैं वहीं पर विंग्स के पीछे की तरफ लिफ्ट लगे होते हैं जो एरोप्लेन को नीचे और ऊपर ले जाने में मदद करते हैं और तेज हवाओं की वजह से प्लेन भी ड्रैग होने लगा और प्लेन की स्पीड भी अचानक धीमी होने लगी प्लेन का असिस्टेंट पायलट पहले से ही काफी कंफ्यूज था और काफी टेंशन में था आसमान और बादलों के बीच काफी अंधेरी रात और बर्फ का प्लेन से टकराना और ऑटो पायलट का काम न करना इन सब की वजह 
जैसे असिस्टेंट पायलट पहले से ही काफी घबराया हुआ था थोड़ी ही देर बाद अचानक से एक और खतरनाक अलार्म बजने लगा जिसका नाम है स्टोल अलार्म और यह स्टोल अलार्म तब बजता है जब प्लेन का नोज काफी ऊपर या फिर काफी नीचे की तरफ हो जाता है प्लेन का नोज काफी नीचे हो जाने से प्लेन जमीन से टकरा सकता है इसलिए यह सेंसर आपको अलर्ट करता है की आपका प्लेन जमीन के बहुत नीचे आ गया है या फिर आसमान में बहुत ऊपर चला गया है यानी की एक लिमिट ऐसी भी ज्यादा असिस्टेंट पायलट अब अपने दोनों हाथ खड़े कर देता है यानी कि प्लेन को कंट्रोल करना अब उसके बस में नहीं तभी दूसरा पायलट फ्लाइट 447 को अपने कंट्रोल में लेता है अब यह दूसरा पायलट सही डिसीजन लेते हुए प्लेन को नीचे करने के लिए अपने साइड स्टिक को डाउन करने लगता है मगर अभी भी दूसरा पायलट साइड स्टिक को आगे की तरफ कर रहा था दोनों ही पायलट एक दूसरे की उल्टी दिशा में साइड स्टिक को खींच रहे थे अब प्लेन का कंप्यूटर भी फेल हो रहा था क्यूँकी कंप्यूटर भी किस पायलट की बात सुने एक ऊपर की तरफ खींच रहा था तो दूसरा नीचे की तरफ इन दोनों पायलट की वजह से इस फ्लाइट का कंप्यूटर भी कंफ्यूज हो गया और कंप्यूटर भी सारे डिसीजन कैंसिल कर दे रहा था अब यह प्लेन दोनों पायलट के कंट्रोल में नहीं था इस प्लेन को स्पीड ना मिलने से और प्लेन के विंग के लिफ्ट काम ना करने की वजह से यह एरोप्लेन आसमान से पत्थर की तरह नीचे गिरने लगता है और अब चाह कर भी कोई भी पायलट कुछ नहीं कर सकता था प्लेन के सभी पैसेंजर और क्रू मेंबर सहित दो लोग अपनी मौत का इंतजार करने लगे और बस कुछ ही देर बाद यह प्लेन समुद्र में क्रैश हो जाता है और सभी लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं दोस्तों अगर यह दोनों असिस्टेंट पायलट से जब प्लेन नहीं संभल रहा था तो उन्हें मेन कैप्टन को बुलाना चाहिए था तो शायद कुछ हो सकता था शायद लोगों की जान बच सकती थी वरना इतनी छोटी सी लापरवाही से इतने लोगों की मौत नहीं होती वैसे आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना और ऐसी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना थैंक यू वेरी मच